నేను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ సమస్యను దేవుడు తొలగిస్తే ఈ అనారోగ్యమును దేవుడు తొలగిస్తే ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందిని దేవుడు తొలగిస్తే నాకు ధైర్యం కలుగుతుంది ప్రభు కాబట్టి నాకు ఉన్నటువంటి సమస్యలను నీవు తొలగించు అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఆ శిలువ మరణమును తప్పించుటను బట్టి యేసు ప్రభులు వారు ధైర్యమును పొందుకోలేదు కానీ ఆయన శిలువ మరణమును సహించుటకు శక్తిని పొందుకొనినటువంటి వాడై ధైర్యాన్ని పొందుకున్నాడు ఎంతకాలం దేవుడు ఈ వ్యాధిని స్వస్థపరిస్తే నా జీవితము బాగుపడుతుంది అని మీరు భ్రమపడుత ఎంతకాలం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదిస్తే మీ జీవితాలలో దిగులు లేకుండా ధైర్యముగా దేవుని కొరకు నేను జీవించగలనని మీరు పొరపాటు పడుతా దేవుని భూత యేసు ప్రభువుని బలపరిచినప్పుడు ఆయన శిలువ మరణమును సహించగలిగినటువంటి శక్తిని పొందుకున్నారు ఆ శక్తి ఆయనకు ధైర్యాన్ని కలిగించింది యేసు ప్రభువులు వారు వేసినటువంటి ప్రశ్నలను మనము ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం యోహాను సువార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనములో యేసు ప్రభువులు వారు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎవనిని వెతుకుచున్నారు ఏ సందర్భంలో యేసు ప్రభువులు వారి ప్రశ్నను వేశారు ఎవరితో వేశారు అని మనము చూచినట్లయితే యేసు ప్రభువులు వారు తన శిష్యులతో మాట్లాడినటువంటి తరువాత ఆయన ఎద్రోను వాగు దాటి గెస్సం అనే తోటలోనికి వెళ్ళారు యేసు ప్రభు శిష్యులు కూడా ఆయన వెంట వెళ్ళారు యేసు ప్రభువులు వారు ఆ గెస్సమనే తోటకు వెళ్ళి ప్రార్థించేటువంటి అనుభవమును కలిగినటువంటి వాడు తరచుగా ఆయన ఆ యొక్క తోటకి వెళ్ళేటువంటి వాడు కాబట్టి యేసు ప్రభువుని అప్పగించినటువంటి ఇసుకరియవుతు యూదాకు ఆ స్థలము తెలుసు ఆయన సైనికులను ప్రధాన యాజకులు పరిచయులు పంపినటువంటి బంట్రోత్తులను వెంట పెట్టుకొని దీపములతోనూ దివిటీలతోనూ ఆయుధములతోనూ అక్కడికి వెళ్ళాడు యేసు ప్రభువులు వారు తనకు ఏమైతే జరగాల్సి ఉందో వాటన్నిటినీ కూడా ఎరిగిన వాడై ఆయనే స్వయముగా వారిని ఎదుర్కొనుటకు వెళ్ళి వారితో వేస్తున్నటువంటి ప్రశ్న మీరు ఎవరిని వెతుకుచున్నారని ఆయన వారిని అడిగాను అప్పుడు వారు చెప్పారు మేము నజరేయుడైనటువంటి యేసును వెతుకుచున్నామంటే యేసు ప్రభువులు వారు అన్నారు ఆయనను నేనే అప్పుడు వారు భయపడి వెనుకకు తగ్గి నేలను పట్టారని దేవుని వాక్యము సెలవిస్తూ ఉంది మరలా రెండవసారి యేసు ప్రభువులు వారు అదే ప్రశ్నను వేస్తూ ఉన్నారు మీరు ఎవనిని వెతుకుచున్నారంటే వారు చెప్పారు నజరేయుడైనటువంటి యేసును అప్పుడు ఆయన అన్నారు ఆయనను నేనే అని మీతో చెబుతున్నాను గమనించండి ఈ సంఘటన జరుగుటకు ముందుగా యేసు ప్రభువులు వారు తాను శిలువ మరణమును పొందేటువంటి ఆ యొక్క సందర్భమును గురించి అదే గెస్సమనే తోటలో ప్రార్థన చేశారు లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనములో యేసు ప్రభువులు వారు ఎలా ప్రార్థన చేశారో లూకా రాస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి ఈ గిన్న నా యొద్ధ నుండి నీ చిత్తమైతే తొలగించుము అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించునుగాక అని ప్రార్థించను అంటే అక్కడ మనకు ఏమి కనిపిస్తుందంటే ఆ భయంకరమైనటువంటి శిలువ మరణమును ఆ ఘోరమైనటువంటి శిలువ మరణమును పొందాల్సి ఉందని యేసు ప్రభువుల వారికి తెలుసు ఆ శిలువ మరణమును పొందుటకే తండ్రి ఆయనను పరలోకము నుండి ఈ లోకములోనికి పంపించాడని కూడా యేసు ప్రభువుల వారికి తెలుసు అయితే ఆయన మానవుడు గనుక మనుష్య కుమారునిగా ఉన్నాడు కనుక ఆయన దేవుని కుమారుడు అయినప్పటికీ ఒకసారి ఆ భయంకరమైనటువంటి ఆ శిలువ మరణ దృశ్యాలను ఆయన ఊహించుకొనినప్పుడు ఆయన ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడంటే తండ్రి 
ఈ గిన్నె అనగా ఈ శిలువ మరణము నేను పొందకుండా సాధ్యమైతే తప్పించు అయినను నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించాలని ప్రార్థన చేశారు అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే కొన్ని నిమిషముల ముందు ఆయన ఒకవేళ సాధ్యమైతే నీ చిత్తమైతే ఈ మరణమును తొలగించమని శిలువ మరణము నుండి నన్ను తప్పించమని ప్రార్థన చేశాడు అయితే కొన్ని నిమిషముల తరువాత ఆయన ధైర్యముగా ఎవరైతే ఆయనను శిలువకు అప్పగించడానికి వచ్చారో ఆ అధికారులతో ఆ వంట్రోత్తులతో ఆ సైనికులతో యేసు ప్రభువుల వారే స్వయముగా మీరు ఎవరిని వెతుకుచున్నారని ప్రశ్నించి ఆయనను నేనే అని చెప్పేటువంటి ఆ ధైర్యం ఎలా వచ్చింది అని మనము ఆలోచన చేసినట్లయితే లుకాసు వార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయము నలభై మూడవ వచనంలో యేసు ప్రభువుల వారు ఎప్పుడైతే నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక అని ప్రార్థించారో అప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరచను అని దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది మన జీవితాలలో కూడా ఎదుర్కొనేటువంటి పరిస్థితులలో మానవులముగా మనము అనేక సార్లు దిగులు చెందవచ్చు కృషించిపోవచ్చు కుమిలిపోవచ్చు అయితే ఆ పరిస్థితులను అధిగమించడానికి మన జీవితంలో మొట్టమొదటిగా మనము దేవుని వాక్యానుసారముగా ప్రార్థన చేసేవారిగా ఉండాలి కొన్ని నిమిషముల ముందు ఆయన ఎంతగానో వేదన పడి తండ్రి సాధ్యమైతే ఆయనకు తెలుసు అది అసాధ్యమని ఆయనకు తెలుసు తండ్రి చిత్తం ఏంటంటే ఆయన శిలువ మరణము పొందాలని అయితే ఆ భయంకరమైనటువంటి మరణాన్ని ఆ శిలువ మరణ దృశ్యములను ఆయన ఊహించుకొనినప్పుడు అయ్యో తండ్రి ఒకవేళ నీ చిత్తమైతే దీని నుండి నన్ను తప్పించు అని ప్రార్థన చేస్తూ అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన దేవుని వాక్యానుసారముగా దేవుని చిత్తానుసారముగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు ఏమనంటే నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించును గాక ఎప్పుడైతే ఆయన దేవుని వాక్యానుసారముగా ప్రార్థన చేశాడో అప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరచను అని దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది హలలుయ ఎప్పుడైతే దేవుని దూత ఆయనను బలపరిచిందో ఎప్పుడైతే దేవుని చేత యేసు ప్రభువుల వారు బలపరచబడ్డారో అప్పుడు ఆయనలో ఆ దమ్ము ఆ ధైర్యం వచ్చింది అందుకనే ఎవరైతే ఆయనను శిలువకు అప్పగించడానికి వచ్చారో దివిటీలతో దీపములతో ఆయుధములతో వారితోనే ఆయన ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు మీరు ఎవరిని వెతుకుతూ ఉన్నారు నజరేయుడైనటువంటి ఏసును మీరు వెతుకుతూ ఉంటే నజరేయుడైనటువంటి ఏసును మీరు శిలువ వేయ తలచినట్లయితే ఆ నజరేయుడైనటువంటి ఏసును నేనే మీరు నన్ను తీసుకొని వెళ్ళి శిలువ వేయవచ్చును అని ఆయన చెబుతూ ఉన్నారు కారణం ఆయన జీవితంలో దేవుని వాక్యానుసారంగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు పరలోకము నుండి ఒక దూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచింది మన ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా ప్రతి పరిస్థితిలో మనము దేవుని చిత్తాన్ని చేయాలి అంటే లేకపోతే బలహీనమైనటువంటి పరిస్థితులలో దేవుని చేత బలపరచబడాలి అంటే మనము దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉండాలి దేవుని వాక్యానుసారముగా ప్రార్థన చేయాలి అప్పుడే దేవుడు మనల్ని బలపరుస్తాడు చాలాసార్లు మనము ఈ వాక్యాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం అపోస్తులైన పౌలు పిలిపిలుగు రాస్తూ నాలుగవ అధ్యాయము పద్మూడవ వచనములో అంటూ ఉన్నాడు నన్ను బలపరచు అని అందే నేను సమస్తమును చేయుచున్నాను దేవుడు నన్ను బలపరుస్తాడు కాబట్టి నేను సమస్తమును చేయగలనటువంటి వాక్యాన్ని మనం చాలాసార్లు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాం అయితే దేవుడు ఎప్పుడు నిన్ను బలపరుస్తాడంటే 
దేవుని వాక్యంలో మనము చూస్తున్నాం యేసు ప్రభువుల వారు దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి ఆయన శిలువ మరణము పొందవలసి ఉన్నదని ఎరిగిన వాడై మానవునిగా ఒకవేళ సాధ్యమైతే దీనిని తొలగించమని ప్రార్థన చేసినప్పటికీ వాక్యానుసారముగా ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నా ఇష్టము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధించాలని అప్పుడు తూత ఆయనకు కనబడి ఆయనను బలపరిచింది ఎప్పుడైతే తూత ఆయనను బలపరిచిందో అప్పుడు ఆయన ధైర్యముగా వారిని ఎదుర్కొన్నాడు మీరు ఎవని వెతుకుతున్నారో ఆ నజరేయుడైనటువంటి యేసును నేనే అని చెబుతూ ఉన్నాడు చాలాసార్లు మన ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుడు మనల్ని ధైర్యపరచాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అయితే దేవుడు ఎలా బలపరుస్తాడు అన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం ఆలోచన చేస్తే యేసు ప్రభువుల వారికి అక్కడ ఆ ధైర్యం అన్నటువంటిది ఎలా కలిగింది అంటే ఆ ధైర్యానికి కారణం ఏంటి అని మనము చూచినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారు ఆ యొక్క శిలువ మరణమును సహించేటువంటి ధమ్మును పొందుకున్నారు లేకపోతే శక్తిని పొందుకున్నారు ఆ ధమ్మును ఆ శక్తిని పొందుకున్నటువంటి తరువాత ఆయన ధైర్యాన్ని పొందుకున్నారు గమనించండి ఊరికనే ధైర్యం రాలేదు ఆయనకి సహజంగా మానవులముగా మనము ఎలాంటి ఆలోచనను లేకపోతే సిద్ధాంతమును కలిగి ఉంటామంటే మనలో ధైర్యం కలగాలంటే దేవుడు ఆ శిలువ మరణము నుండి మనల్ని తప్పిస్తే మనకు ధైర్యం వస్తుంది అనుకుంటాం అయితే దేవుని వాక్యంలో అలా మనము చూడడం లేదు యేసు ప్రభువుల వారు ఆ శిలువ మరణమును సహించేటువంటి శక్తిని పొందుకున్నారు అప్పుడు ఆయనలో ధైర్యం వచ్చింది అయితే మనమైన ఆలోచన చేస్తాము ఆ శిలువ మరణము నుండి దేవుడు తప్పించేస్తే నేను ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఈ సమస్యను దేవుడు తొలగిస్తే ఈ అనారోగ్యమును దేవుడు తొలగిస్తే ఈ ఆర్థిక ఇబ్బందిని దేవుడు తొలగిస్తే నాకు ధైర్యం కలుగుతుంది ప్రభు కాబట్టి నాకు ఉన్నటువంటి ఈ సమస్యలను నీవు తొలగించు అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం అయితే ఆ శిలువ మరణమును తప్పించుటను బట్టి యేసు ప్రభువుల వారు ధైర్యమును పొందుకోలేదు కానీ ఆయన శిలువ మరణమును సహించుటకు శక్తిని పొందుకొనినటువంటి వాడై ధైర్యాన్ని పొందుకున్నాడు ఎంతకాలం దేవుడు ఈ వ్యాధిని స్వస్థపరిస్తే నా జీవితము బాగుపడుతుంది అని మీరు భ్రమపడుతారు ఎంతకాలం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదిస్తే మీ జీవితాలలో దిగులు లేకుండా ధైర్యముగా దేవుని కొరకు నేను జీవించగలనని మీరు పొరపాటు పడతారు దేవుని దూత యేసు ప్రభువుని బలపరిచినప్పుడు ఆయన శిలువ మరణమును సహించగలిగినటువంటి శక్తిని పొందుకున్నారు ఆ శక్తి ఆయనకు ధైర్యాన్ని కలిగించింది అందుకే అపోస్తులైన పౌలు హెబ్రియుల్ కు రాస్తూ పన్నెండవ అధ్యాయం మొదటి రెండు వచనములలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఇంత గొప్ప సాక్షి సమూహము మేఘము వలే మనలను ఆవరించినందున మనము కూడా ప్రతి భారమును సులువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించు ఏసు వైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పంద్యములో ఓపికతో పరిగెత్తుదుమో ఆయన అనగా యేసు క్రీస్తు ఎదుట ఉంచబడినటువంటి అవమానమును ఆయన నిర్లక్ష్య పెట్టి శిలువను సహించి దేవుని సింహాసనము యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆశ్యనుడై ఉన్నాడు యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన ఎదుట ఉంచబడినటువంటి అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టాడు శిలువను సహించాడు కనుక దేవుని సింహాసనము యొక్క కుడి పార్శ్వమున ఆయన ఆశ్యనుడై ఉన్నాడు శిలువను సహించగలిగినటువంటి శక్తి నీ జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి అవమానములను నిర్లక్ష్య పెట్టేటువంటి శక్తి కావాలి నీకు ధైర్యం కావాలంటే నీవు కోరుకుంటున్నట్లుగా నీ జీవితంలో ఏమీ జరగకుండా అంటే ఏ కీడు సంభవించకుండా అన్నీ మంచిగానే నీవు అనుకున్నట్లుగా జరిగిపోతూ దేవుడు నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదిస్తే నేను ధైర్యంగా ఉంటాను అలాంటి ధైర్యం కాదు దేవుడి నీకు ఇచ్చేటువంటిది శిలువను సహించేటువంటి శక్తి 
నీ జీవితంలో అనారోగ్యములో దేవుణ్ణి వెంబడించేటువంటి శక్తినిచ్చి దేవుడు నిన్ను ధైర్యపరచాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు నీ ఆర్థిక ఇబ్బందులలో వాటిని ఎదుర్కొంటూ నీవు ముందుకు వెళ్ళేటువంటి శక్తినిచ్చి దేవుడు నిన్ను బలపరచాలనుకుంటూ ఉన్నాడు ఉద్యోగం లేదా పెళ్లి కాలేదా పిల్లలు పొట్లేదా ఆ పరిస్థితిలో సహితము నీవు దేవుని కొరకు నిలబడి జీవించేటువంటి శక్తినిచ్చి ఆయన నిన్ను ధైర్యపరచాలనుకుంటూ ఉన్నాడు అవన్నీ చేయడం నేను చెప్పడం లేదు అవసరమైతే ఆయన అవన్నీ కూడా చేస్తాడు అయితే ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారి జీవితంలో చూస్తున్నాం సిలువ మరణము నుండి క్రీస్తును తప్పించలేదు కానీ ఆ సిలువను సహించేటువంటి శక్తిని దేవుడు ఇచ్చి ఆయనను ధైర్యపరిచారు యేసు ప్రభువుల వారు ఆయన రాకడ ముందు జరిగేటువంటి విషయములను గురించి ఆయన మాట్లాడుతూ మతైసు వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము పద్మూడవ వచనంలో అంటూ ఉన్నారు అంతము వరకు సహించు వాడే రక్షింపబడును మన జీవితాలలో సహనాన్ని దేవుడు మనకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఎంతమంది క్రైస్తవులు సహనమును కలిగి జీవిస్తూ ఉన్నారు వెంటనే ఇన్స్టాంట్గా అద్భుతం జరిగిపోవాలి వెంటనే ప్రార్థన చేస్తే జవాబు రావాలి వెంటనే సేవకుడు ప్రార్థన చేస్తే వారి జీవితాలలో ఆశ్చర్య కార్యాలు జరగాలంటే సహించేటువంటి శక్తిని దేవుణ్ణికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే అంతము వరకు నీవు సహించాలి విశ్వాస పోరాటంలో నీవు అనేకమైనటువంటి అవమానములను ఎదుర్కోవలసి ఉంది నీవు దేవుని నిమిత్తము హింసించబడాలి నిందించబడాలి అవమానించబడాలి అనేక శ్రమలను మనము ఎదుర్కోవాలి అనేక హింసలను అనుభవించి మనము మన విశ్వాస జీవితంలో ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంది ఒకవేళ సహనము లేకపోతే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నశించిపోతావు అందుకే యేసు ప్రభువుల వారు జరగబోయేటువంటి శ్రమలను గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన అంటూ ఉన్నారు అంతము వరకు సహించు వాడే రక్షింపబడును రెండవదిగా పాత నిబంధనలో మనము చూచినట్లయితే ఒక ఉదాహరణగా శద్రాకు మేషకు అభద్నగోలు అన్నటువంటి ముగ్గురు యవనస్తులు కూడా ధైర్యముగా దేవుని కొరకు నిలబడగలిగారు అంటే వారి ధైర్యం అన్నటువంటిది దేవుడు ఏదో ఈ యొక్క అగ్నిగుండములో నుండి మమ్మను తప్పిస్తాడు అన్నటువంటిది మాత్రమే కాదు వారి యొక్క ధైర్యం ఏమిటంటే వారు రాజుతో అంటూ ఉన్నారు తానియలు గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనములలో దేవుని వాక్యము ఈ విధముగా సెలవిస్తూ ఉంది శద్రాకును మేషకును అపజ్ఞగోలు రాజుతో ఇలాగు చెప్పిరి నెపుగ నేజరు ఇందును గురించి నీకు ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యవలనన్న చింత మాకు లేదు మేము సేవించుచున్న దేవుడు మండుచున్న ఈ వేడిమి గల అగ్ని గుండములో నుండి మమ్మను తప్పించి రక్షించుడకు సమర్థుడు నీ వశమున పడకుండా ఆయన మమ్మును రక్షించును ఒకవేళ రక్షింపకపోయినను ఒకవేళ రక్షింపకపోయినను ఒకవేళ మేము మండుచున్నటువంటి ఆ అగ్ని గుండములో కాలిపోవలసి వచ్చినను మేము కాలిపోతాము కానీ రాజా నీ దేవతలకును నీవు నిలువ పెట్టించినటువంటి బంగారు ప్రతిమకును మేము పూజింపమని తెలుసుకొనమని రే మరి ధైర్యం ఏంటంటే దేవుడు మండుచున్నటువంటి వేడిమి కలిగినటువంటి అగ్నిగుండములో నుండి తప్పిస్తాడని కాదు వారి ధైర్యం ఏంటంటే ఆ అగ్ని గుండములో మేము కాలిపోయినా పర్లేదు ఆ శక్తిని దేవుడు మాకు ఇస్తాడు మన జీవితాలలో ఇలాంటి ధైర్యమును మనము ఎలా కలిగి ఉండగలము ఏమి చేస్తే ఈ ధైర్యము కలుగుతుంది అని మనము చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథమైనటువంటి బైబిల్లో మూడు వాక్యములు ఈ విధముగా సెలవిస్తూ ఉన్నాయి అందులో మొదటి వాక్యము ఏమిటంటే సామెతల గ్రంథము పద్నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచ్చినములో దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది 
యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యమును పుట్టించును మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రతి పరిస్థితిలో మనము వెనుకకు తగ్గి నేలను పడిపోకుండా మన శత్రువే వెనకకు తగ్గి మన శత్రువే నేలను పడిపోయేటువంటి ధైర్యాన్ని నీవు కలిగి ఉండాలంటే నీవు వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉండాలి వాక్యానుసారముగా ప్రార్థన చేయాలి నీవు వాక్యానుసారముగా ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి అనుభవమును కలిగినటువంటి వ్యక్తివైతే వాక్యాన్ని ఎరిగినటువంటి వ్యక్తివైతే నీ జీవితములో దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటావు అన్ని వేలలా ప్రతి స్థలములో ఆదివారమే కాదు ఇంకెప్పుడో నీకు అవసరమైనప్పుడే కాదు ఎందుకంటే యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట బహు ధైర్యమును పుట్టించునని దేవుని వాక్యము తెలియజేస్తూ ఉంది అసలు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట అనగా ఏమిటంటే మహాజ్ఞాని సొలమోనే అంటూ ఉన్నాడు యహోవాయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట చెడుతనమును అసహించుకొనుటయే నీవు దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి దేవుని వాక్యానుసారముగా ప్రార్థించేటువంటి క్రైస్తవుని అయితే నీ జీవితములో నీవు చెడుతనమును అసహించుకునేటువంటి స్థితికి ఎదగాలి ఆదివారం వచ్చినప్పుడేమో పరిశుద్ధంగా ఉండేది కుడికలంటే తెల్లబట్లేసుకునేది ఇది కాదు పరిశుద్ధత చెడుతనమును అసహించుకునేటువంటి పరిశుద్ధతలోనికి నీవు ఎదగాలి ఆ పరిశుద్ధత ఆ చెడుతనమును అసహించుకునేటువంటి స్థితి ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన నూట నాలుగవ వచ్చినములో కీర్తనాకారుడు అంటూ ఉన్నాడు నీ ఉపదేశము వలన నాకు వివేకము కలిగెను చెడు మార్గములన్నీ నాకు అసహ్యములాయనో దేవుని యొక్క ఉపదేశం అనగా ఈ దేవుని వాక్యము వలన తావీదుకు వివేకము కలిగింది కాబట్టి ఆయన అంటూ ఉన్నాడు చెడు మార్గములు తప్పుడు మార్గములన్నీ కూడా నాకు అసహ్యములయ్యాయి అందుకే నీవు దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉంటే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటావు చెడుతనమును అసహించుకోగలుగుతావు ఆ శక్తిని ఆ సామర్థ్యతను దేవుడు నీకు కలిగిస్తాడు దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తాడు రెండవదిగా పరిశుద్ధ గ్రంథం అయినటువంటి బైబుల్ తెలియజేస్తూ ఉంది యోహాను రాష్ట్రు మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి చిన్న పిల్లలారా ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన రాకడ ఎందు మనము సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉండునట్లు మీరు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండుడి దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగినటువంటి మనము దేవుని వాక్యములో మనము నిలిచి ఉండాలి అంటే దేవుని వాక్య అధికారమునకు మనము లోబడాలి భారతదేశంలో ఉంటే భారతదేశ చట్టానికి నీవు లోబడాలి అమెరికా దేశానికి వెళ్తే అమెరికా దేశపు చట్టానికి నీవు లోబడాలి అదేవిధంగా దేవుని అందు నీవు నిలిచి ఉన్నావు అన్నదానికి ఆధారం ఏంటంటే దేవుని వాక్య అధికారానికి నీవు లోబడుతావు అందుకే ఆయన అంటూ ఉన్నాడు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన రాకడ ఎందు మనము సిగ్గుపడక ధైర్యము కలిగి ఉండునట్లుగా మీరు ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండండి ఎందుకు నీ జీవితంలో ధైర్యం లేదో తెలుసా ఎందుకు ప్రతి చిన్న సమస్యకు కుమిలిపోయి ఎవరో ప్రార్థన చేయాలని వారి వెంట పరుగులు తీస్తున్నావో తెలుసా నీ జీవితంలో నీవు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి జీవించటం లేదు చెడుతనమును అసహించుకునటం లేదు ఓ పక్క చెడు పనులు చేస్తున్నావు మరొక వైపు ఎవరి దగ్గరకో పరుగులు తీస్తూ ఉన్నావు ప్రార్థన చేయించుకోవడానికి దేవుని ఎందు నిలిచి లేవు దేవుని వాక్య అధికారానికి నీవు లోబడుట లేదు కనుకనే నీవు మనుషుల సహాయము కొరకు మనుషుల వెంట పరుగులు తీస్తూ ఉన్నావు మూడవదిగా మొదటి యోహాను పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ వచనములో యోహాను భక్తుడు రాస్తూ ఉన్నాడు ప్రియులారా మన హృదయము మన ఎందు దోషారోపణ చేయకుండిన ఎడల 
దేవుని ఎదుట ధైర్యము గలవార మగుదుము ఎప్పుడు నీవు ధైర్యము కలిగి ఉంటావంటే నీ హృదయము నీ మీద దోషారోపణ చేయకూడదు పరిశుద్ధంగా జీవించాలి దేవుని సన్నిధిలోనికి వచ్చి నీవు కూర్చున్నప్పుడు నీ జీవితంలో నీ యొక్క మనస్సాక్షి నీ మీద దోషారోపణ చేయకూడదు పలాని దగ్గర నీవు పాపం చేస్తున్నావు పలాని దగ్గర ఇంకా నీవు తప్పిపోయావు అన్నటువంటి స్థితిని నీవు కలిగి ఉండకుండా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీ పాపమును గురించి ఒప్పింపజేస్తూ ఉండగా నీవు ప్రతి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రతి భారమును కూడా నీవు విడిచిపెట్టి దేవుని వాక్యపు వెలుగులో సరిచేసుకొని నిందారహితమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించినప్పుడు నీకు ధైర్యం కలుగుతుందని యోహాను రాస్తూ ఉన్నాడు ఈ మూడిటికీ కూడా దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడానికి దేవునిలో నిలిచి ఉండటానికి నీ హృదయము నీ మీద దోషారోపణ చేయకుండా ఉండటానికి ఒకటే ఒకటి మార్గం ఏంటంటే నీవు దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి ఉండాలి దేవుని వాక్యానుసారముగా ప్రార్థన చేయాలి అప్పుడు దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు అప్పుడు నీ జీవితంలో నీవు ఎదుర్కొనేటువంటి ప్రతి పరిస్థితిని నీవు తట్టుకొని నిలబడేటువంటి శక్తిని పొందుకొని జీవితంలో తారుమారైన ఏది ఏమైనా ఏది కూడా లెక్క చేయకుండా దేవుని కొరకు నీవు ధైర్యముగా నిలబడగలవు మనము ధైర్యము కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు హిబ్రిల్కి రాసినటువంటి పత్రిక పదవ అధ్యాయం ముప్పై ఐదవ వచనంలో అపోస్తులుడైనటువంటి పౌలు అంటూ ఉన్నాడు కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి ఎందుకంటే దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగుతుంది ఎంత గొప్ప బహుమానమును మనం కోల్పోతున్నామో తెలుసా ఆ ధైర్యపడి విశ్వాస జీవితంలో వెనుకకు వెళ్ళి దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకముగా జీవించుట వలన మన జీవితాలలో గొప్ప బహుమానమును మనము కోల్పోతూ ఉన్నాం కేవలం ఇహ సంబంధమైనటువంటి బహుమానముల మీదనే మన దృష్టి ఉంది అందుకే పౌలు అంటూ ఉన్నాడు మీ ధైర్యమును మీరు విడిచిపెట్టకూడి ఎందుకంటే దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగుతుంది అందుకే ఆయన ఇంకా ఏమంటూ ఉన్నాడంటే హెబ్రిలకు రాస్తూ పద్మూడవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలలో ప్రభువు నాకు సహాయకుడు నేను ఎవనికి భయపడదును నరా మాతృడు నాకు ఏమి చేయగలడు అని మంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై ఉన్నాము అయితే ఎందుకని మన జీవితాలలో ఆ ధైర్యపడుతూ ఉన్నాం ఒక చిన్న సమస్య ఒక చిన్న అనారోగ్యం ఒక చిన్న శ్రమ ఎందుకని ఆ ధైర్యపడి వెనుకకు వెళ్ళిపోతున్నామంటే దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం లేదు దేవుని వాక్యాన్ని ఎరిగి లేము దేవుని వాక్యానుసారముగా ప్రార్థించుట లేదు మనకిష్టం వచ్చినట్లు ప్రార్థన చేస్తున్నాం చేయించుకుంటున్నాం కనుక మన జీవితాలు అలా ఉన్నాయి అలా కాదు యహోవా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి ఆయన ఎందు నిలిచి ఉండాలి మన హృదయము మన మీద దోషారోపణ చేయకుండా మనము నిందారహితులుగా ఆయన సన్నిధిలో పరిశుద్ధులుగా చూపించాలి ప్రభు అతి కృపను చూపించునుగాక బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్ణాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు బైబిల్లోని జంతువులు మరియు పక్షులు మరియు పాస్టర్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించను మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ ఈకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి